Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruvaipuna Rendava Sandalogala Sri Viranjaniya General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidikantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abhishek Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodikanta Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vadalu Ponduda. My Namak Stotrumuni, Manchisamulo, Meander to Gorakalsi, the other one is Totrinchi, Mahabagani, Kurpagala Devo, Alpun and Kanugrinch, and the Provence Totristan, and Manander of Chapatlavurtu, I'm Manasotrin Chiganaburda. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Do not care, Marco de Michalman and the Hanan Joskuna. Nirkamakana Mudova Chaimu, Nalaga the Vachina Lonani, Manamento Arku, Devon Matalu Manavina, Amatal Murk Sarman and Hanan Chazam. Okay. Muda Vachinum Gurusotam Apud Moshe Apoda Yela Kalipoledo Nena Totovelli E. Gopa Venta Chuchudunu Anukoneno Nani Chuchutaku Atta Totunaku, Wachuta Yehova Chuchenu Devudu Apoda Nadubundi Moshe Moshe Anatani Pilicheno And the Gatu Chitamu Prabhuaneno And the Gaina Degger Karavadu Ni pada mana orang ini cepat lulus vidmu, ni bu nilai cuma nas thalamu parishuddha maina pradeshmu ane nu, mari ayana, cahal ni. Imanal mana parishiliste, cahdoban ni lekan mana mana, jarat gamanat dah. Moshe, mithyanu aranjimlo, mama ini yitro mandaru meputu nas samai madhi. Moshe dinal mana parishiliste ane berthiki na, samucralu note erbaik. Notar ini sangat cerah lo, ayat itu desa lo, nala be sangat cerah ini garip adu. Ayat itu lo na vilu vidila ni ni erchukun adu. Ayat itu lo faru manusia berthik adu. Yanto sokabogom, yanto velasa bantam ini jiwta nanu bunch adu. Asamim lo nai, Israelila anu bisna cerun gurinci, tali cepaga, vinna adu. Ii cerun ni yala gayna sare dewu du, ni tu arane vidipinch kunda nana. Ini cara nanti mana perasan yang alangkah ni berpindah salah ni ugi palu perlu tu nih tanah tali tanah kanir pisu wacih ni Israel ni lalu bisna cara nanti susu nado cara nanti alangkah ni mana berpindah salah ni asyik itu mandi ini orang ardhing ni beristiti oksari Israel ni patko ni kote asal nado urik ni beti panu je istu naga ayub tu ni patko ni yang dengar korat nado urin nado kat debak urit nado kat debak kena beri cajpe nado cajpe nado nakar gudi skap kapetis nado aite ini sangat alah delisin do rasuk delisin de Ini gua mana mana tor mana tor pun aku tak nak kata kata Israel itu terpilih orang itu mana orang kote cempe cerdik pati cerdik. Ikan nelayan itu mana pun yang jalan nalo cincu tu orang itu. Alah nalo cincu itu apa kata nelayan itu nalo besar macam mana? Apur tangan kanan bincin ni 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 kerun di ini cara nu bincin kante. Ikan orang beli padam melo. Jika orang beli padam kalak budhi je pedu beli padam peram bincin ada. Alah beli pedu beli pedu beli pedu media naran ni aku beli pedu. Mitya Naranjya malu, akarah, nara bayi sahutra lagi kerja itu, akarah pelik jari kira tanah ki, akarah tanah ki, ani, mari mangar susu kuntu naru, parisit lalu ni bangga dengan ni, mandor mepta orang naru, nara bayi sahutra lalu, guru lalu mandor lalu meputu tanah jiwana ni kerja pesa, dalah nara bayi sahutra lalu bestie pen tanah ki, ini perit tanah bayi susu, yana bayi sahutra lalu, serigai yana bayi sahutra lalu bayi sulo, 
యాజ్ యూజువల్ మందను మేపుతున్న సమయంలో ఒక పొద మండిపోతూ ఉంది కాలిపోతూ ఉంది అయితే అటు వెళ్ళట్లేదు ఇటు వెళ్ళట్లేదు అగ్గిని అక్కడే నిలబడి కాల్తుంది అది ఆరిపోవట్లేదు ఏంట్రా ఇవంతా చూద్దామని దగ్గరికి వెళ్ళాడు దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ పొదలో నుండి దేవుడు మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు పేరు పెట్టి పిలిచి మరి మోసే మోసే దగ్గరికి రావద్దు నీవు నిలిచి ఉన్న స్థలం పరిశుద్ధమైన స్థలం నీ చెప్పులు విడిచి ముందుకు రాని నీతో మాట్లాడాల్సి ఉంది నీ గురించి నా సంకల్పం ఏంటో తెలియపరచాల్సి ఉంది ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎనభై సంవత్సరాలు ఆల్రెడీ వేస్ట్ అయిపోయింది తన లైఫ్లో ఎనభై సంవత్సరాలు వేస్ట్ కలిపోయింది నలభై సంవత్సరాలు వైగుప్త దేశంలో నలభై సంవత్సరాలు మిథ్యాన అరణ్యాల్లో వేస్ట్గా ఎనభై సంవత్సరాలు అయిపోయింది అసలు దేవుడు తన గురించి ఉద్దేశించిన ఉద్దేశం నెరవేరకుండానే ఎనభై ఏళ్ళు అయిపోయింది కనీసం ఇప్పుడైనా నీ పట్ల నా ఉద్దేశాన్ని తెలియపరుస్తాను ఆ చెప్పులు విడిచి ముందుకు రా నేను నీతో మాట్లాడాల్సి ఉంది అన్నాడు చెప్పులు విడిచాడు వణికిపోతూ వచ్చి అక్కడ మోకాళ్ళు వేసి దండం పెట్టి మాట్లాడు అయ్యా అను మాట్లాడటం మాట్లాడమని అతను అంటం ప్రారంభించాడు అప్పుడు దేవుడు తన ఉద్దేశాన్ని మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు ఆ ఉద్దేశాన్ని చెప్తున్నాడు ఐగుప్త దేశంలో నా ప్రజల బాధ నేను నిశ్చయంగా చూశాను పనులలో తమను కష్టపెట్టు వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మొరలు నేను విన్నాను నేను ఐగుప్త దేశంలో నుండి ఇజ్రాయేల్ని విడిపించి విశాలమైన మంచి దేశం అనగా కణానీలకు పెరిజీలకు హివీలకు ఎబీసీలకు నివాస స్థలమై పాలు తేలు ప్రవించు దేశంలోనికి వారిని నడిపించడానికి దిగి వచ్చాను అయితే ఈ భూమి మీద నా కోసం ఒక వ్యక్తి కావాలి నమ్మకస్తుడు ఎవడు ఉన్నాడని నేను ఎంత వెతికినా సరే ఎవడు నమ్మకమైనోడు కనబట్టడం లేదు మంచివాడు కనబడుతున్నారు కానీ దయ చూపించే వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు కానీ నమ్మకస్తుడు కనబట్ల నువ్వే నమ్మకస్తునిగా ఉన్నావు నా ఇల్లంతటిలో ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరిలో ఇజ్రాయేల్ అందరిలో నువ్వు ఒక్కడమే నమ్మకస్తున్నా ఉన్నావు నీ ద్వారానే నా సంకల్పాన్ని నెరవేర్చాలనుకుంటున్నాను కమాన్ నువ్వు నేను చెప్పిన మని చేయి నీ ద్వారా అద్భుతాలు చేసి నీ ద్వారా ఇజ్రాయేల్ని ఐగుప్త దేశంలో విడిపించాలనుకుంటున్నాను దేవుడు తనతో మాట్లాడినప్పుడు సాకులు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఏడు సాకులు చెప్పాడు ఈ మూడవ అధ్యాయంలో ఏడు సాకులు చెప్పినా సరే నో నువ్వు ఎన్ని సాకులు చెప్పినా నేను విడిచిపెట్టను నీ ద్వారానే నా సంకల్పం నెరవేరాలి దేవుడు అతగాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు అతడు ఏం అడిగితే చేశాడు అతని పక్షాన నిలబడ్డాడు ఉన్నత సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని సీదా సాదా మనలాంటి ఒక వ్యక్తిని నిలబెట్టుకొని అతని ద్వారా చేయొత్తి ప్రార్థన చేస్తే ఆకాశం నుండి మన్నా కురుస్తుంది చేయొత్తి ప్రార్థిస్తే సముద్రం జీలిపోతుంది చేయొత్తి ప్రార్థిస్తే ఐగుప్త దేశం మీదకి తెగుళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అతడు చేయొత్తి ప్రార్థిస్తే ఏం జరగాలంటే జరిగిపోతుంది మహిమలు చూపిస్తున్నాడు దేవుడు ఇలా ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు నలభై సంవత్సరాలు మహిమలు చూపిస్తూ మహిమలు చూపిస్తూ నలభై సంవత్సరాలు ఆయన మహిమ కోసం ఇజ్రాయేల్ విడుదల కోసం పాలు తేలు ప్రవంచ దేశమైన కానానికి వాళ్ళని చేర్చడం కోసం నలభై సంవత్సరాలు ఒక మహిమ గల వ్యక్తిగా దేవుడు అతను వాడుకున్నాడు హలలో యా హలలో యా హలలో యా ఎనభై సంవత్సరాలు వేస్ట్ అయిపోయింది కానీ నలభై సంవత్సరాలు మాత్రం ఒక మహిమ గల వ్యక్తిగా దేవుడు అతను వాడుకున్నాడు అతడు చెయ్యి తడగాలే కానీ ఏది అడిగినా జరిగిపోతుంది అంతే చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించాడు ఒక చోట అతడు పైన కొండ పైన చేతులు ఎత్తి ప్రార్థిస్తుంటే కింద యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది చేతులు దించుతుంటే యుద్ధంలో ఓడిపోతున్నారు ఇజ్రాయేలీలు మళ్ళీ చేతులు ఎత్తే యుద్ధంలో జయం పొందుతున్నారు అంటే అతని చేతుల్లోని యుద్ధంలో జయం అపజయం కూడా ఉంది అంటే అతడు చేయి తడగాలి కానీ ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా సరే ఎలాంటి యుద్ధమైనా సరే ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా సరే అనుకూలం అయిపోతుంది ఇలా నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు గొప్ప వ్యక్తిగా దేవుడిని అతన్ని అభిషేకించాడు ఇదంతా జరగటానికి నలభై సంవత్సరాలు ముందుగా దేవుడు తనతో మాట్లాడుతాడు ఏమని చెప్పన నువ్వు నిలుచున్న స్థలం పరిశుద్ధమైనది నీ చెప్పులు విడిచి ముందుకు వస్తే నేను నీతో మాట్లాడతా చెప్పులు అంటే తన నడకకు సాదృశ్యం తన ప్రవర్తనకు సాదృశ్యం ప్రవర్తనలో సంథింగ్ తేడా బేడా ఉంది ఆ తేడా బేడా ఏదో నేను సరి చేస్తాను అది విడిచిపెట్టుకుని నువ్వు రా నేను నీతో మాట్లాడాల్సి ఉంది రోజు దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు ఎదుటి వ్యక్తులు ఉన్న తేడాను చూస్తారే కానీ వాళ్ళలో ఏ తేడా ఉందో చూసుకోరు ఎవరి కాళ్ళు తప్పులు ఎన్నో వారు ప్రతి వ్యక్తికి మనిషికున్న రోగం ఏంటంటే ఎదుట వ్యక్తికి ఉన్న తప్పు ఏంటో విన్ ఎత్తికి దాని గురించి మాట్లాడి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తారే కానీ అసలు వాళ్ళలో ఏ తప్పు ఉంది ఆ సంగతి ఆలోచించరు దేవుడికి కావాల్సింది మనము దేవుడు అంతే ఇక మధ్యలో ఏ వ్యక్తి కాదు మనము మన దేవుడు ఆయన ముందు మనం మనం మనను మనం సరి చేసుకొని ఆయన ముందు మనం నిలవగలిగితే మహత్తరమైన వ్యక్తులుగా మనల్ని అందరినీ దేవుడు వాడుకోవడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు హలలో యా అప్పటికప్పుడు మోసే వాళ్ళు అలాగయ్యా వీళ్ళు ఎలాగయ్యా వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి నో కామెంట్స్ ఆయన మట్టుకు ఆయన దేవుని మాటకు లోబడ్డాడు చెప్పులు విడిచాడు ముందుకు వచ్చాడు ధన్యుడు అయిపోయాడు ఇది మాత్రమే కాదండి బైబుల్ గ్రంథంలో ధన్యులైన వాళ్ళందరి లిస్టును మనం చూస్తే ఇప్పుడప్పుడే బయటకు రాలేము
పరిశుద్ధ గ్రంథం మొత్తంలో అరవై ఆరు గ్రంథాలు ఉంటే ఈయన రాసిన ఆ ఒక్క యష్యా గ్రంథంలో అరవై ఆరు అధ్యాయాలు ఉన్నాయండి అరవై ఆరు గ్రంథాలలో ఎంత సారాంశం ఉందో దాన్ని సమ్మరి ఈ అరవై ఆరు అధ్యాయాల్లో ఇమిడ్చి పెట్టి రాశాడండి ప్రవక్త ఇంకో మాటలో చెప్పనా సృష్టికి పూర్వం ఏం జరిగిందో ఆ సంగతి బైబుల్ గ్రంథంలో ఆది కాణంలో చెప్పలేదు ఆది కాణం ఆది కాణం మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తే అప్పటికి శిథిలమైపోయిన సృష్టిని గురించి మాట్లాడుతూ దేవుడు మరలా ఆ సృష్టిని రిపేర్ చేశాడు ఆది కాణం మొదటి అధ్యాయం మొదలు వచ్చిన అప్పుడు ఆరంభం కాదు అంతకుముందు ఎప్పుడో ఆరంభించాడు అంతకుముందు ఆరంభించాడు సృష్టిని ఆ సృష్టిలో మానవుడు లేడు ఆ సృష్టిలో మనిషి లేడండి దేవదూతలు దేవుడు మాత్రమే ఉన్నారు ఆ సృష్టిలో అప్పుడు ఆకాశం ఉంది అప్పుడు భూమి ఉంది అప్పుడు సముద్రాలు ఉన్నాయి అప్పుడు అన్ని ఉన్నాయి కానీ అప్పుడు ఆ సృష్టిలో మాత్రం దేవదూతలు దేవుడే ఉన్నారు మానవుడు లేడు ఎప్పుడైతే దేవదూతలు పాపం చేశారో ఒక్క తన్న అక్కడ తంతే వచ్చి భూమి మీద పడ్డాడు భూమి మీద పడ్డాడు అపవాది ఆ తర్వాత మొత్తం శిథిలం అయిపోయింది శిథిలం అయిపోయిన సృష్టిని అందుకే మనం చూస్తాం నిరాకారంగా శూన్యంగా అయిపోయింది భూమి నిరాకారంగా శూన్యంగా అయిపోయింది అంటే అప్పటికే ఉంది అప్పటికే ఉంది ఈ సృష్టి ఆ రిపేర్ చేశాడు కలుగుగాక కలుగు కాక మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయిన సృష్టిని మళ్ళీ అందంగా తయారు చేశాడు ఆది కాలం మొదటి అధ్యాయం మొదలు వచ్చిన నుండి కానీ అంతకుముందు ఏం జరిగింది ఎలా జరిగింది ఈ సంగతి తెలుసుకోవాలంటే యశాకరం చదివితేనే తెలిసింది అంటే చూడండి సృష్టికి ముందు ఏముందో ఆ సంగతి దీంట్లో రాశాడు సృష్టి ఎలా అంతమైపోద్దో ఏ పరిస్థితులు అంతమైపోద్దో ఆ సంగతి రాశాడు ఏసు క్రీస్తు పుట్టుకను గురించి రాశాడు ఆయన శ్రమలను గురించి రాశాడు ఆయన మరణాన్ని గురించి రాశాడు ఆయన పునరుత్నాన్ని గురించి రాశాడు ఎన్ని మిర్చి పెట్టాడండి ఒక్క అరవై ఆరు పుస్త అధ్యాయాల్లో ఎంత జ్ఞానం అండి దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చాడు ఎంత గొప్ప ప్రవక్త చప్పట్లు కొట్టాలని ఒక్కరు కనిపించట్లా హలో లోయా అసమాన్యుడు అని యశ మామూలు ప్రవక్త కాదు ప్రవక్తల గ్రంథాలు పన్నెండు ఉంటే పన్నెండు ప్రవక్తల గ్రంథాల్లో పెద్ద ప్రవక్తల గ్రంథం పెద్ద ప్రవక్త అని పేరండి యష్యాకి యష్యా ఇర్మియా విలాప వాక్యాలు ఎహెస్కేల్ దానియలు పెద్ద ప్రవక్తలు అని పిలుస్తారు హోషియా యోవే లామో సోబద్దే యోనా మీకా నహూమ్ హబకు జఫన్య హగ్గై జకర్య మలాకి ఇవి చిన్న ప్రవక్తలు అని పిలుస్తారండి అంటే చిన్న ప్రవక్తలు పెద్ద ప్రవక్తలు మొత్తం అందరి ప్రవక్తల లిస్టులో టాప్ పేరు ఎవరి దొరుకుతుంది అంటే యష్యాది టాప్ పేరు ఉంది కొట్టాలి మరి చెప్పట్లో అలా లోయా ఇప్పుడు యశ్యాని గురించి మనం పరిశీలిస్తే యశ్యా ఇంత పెద్ద ప్రవక్త ఎలా అయ్యాడండి ఎంత జ్ఞానం ఎలా తెలిసిందండి యశ్యాకి అసలు ఇన్ని సంగతులు ఎలా ప్రవచించాడండి యశ్యా యశ్యాకి ఇవన్నీ ఎలా తెలిసాను అంటే ఈ రివల్యూషన్ అంతా యశ్యాకి వచ్చింది ఎక్కడో చెప్పన మల్లాగి గుళ్ళో కూర్చున్నప్పుడే మోకాళ్ళని చేతులెత్తి ప్రాంతంలో లేనమైపోయాడు ఈయన గుళ్ళోకి వస్తే అట్ట చేయాలండి గుళ్ళోకి వచ్చి మోకాళ్ళేసి అందరికన్నా ముందు వచ్చి మోకాళ్ళేసి ఇంకా ప్రార్థన బిగిన కాకముందే ఈయన మోకాళ్ళేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు లేనమైపోయాడు ప్రార్థనలో ఎంత లేనమైపోయాడు చెప్పనా గుళ్ళో మోకరించాడు కానీ పరలోకం తెరవబడింది ఆయన కోసం ఆయన ఆకాశం తెరవబడింది అండి కన్నులారా చూస్తున్నాడు ఆకాశం తెరవబడింది కన్నులారా చూస్తున్నాడు ఆ పరలోకం తెరవబడింది ఆ పరలోకంలో దేవుని సింహాసనాసినుడై కూర్చున్నాడు ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుంటే ఆ సింహాసనం చూస్తున్నాడు ఆయన చొక్కా అంచుల దేవాలయం అంతా నిండుకుంది ఆ దేవాలయం ఎలా ఉందో చెప్పిన అక్కడ శరాపులు ఉన్నారు కెరూపులు ఉన్నారు కోట్ల కొలదిగా దేవదోతలు ఉన్నారండి ఆ శరాపులు కెరూపులు ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళ ఆకారం కూడా చెప్తున్నాడు వాళ్ళ ఒక్కొక్కరికి ఆరేసు రెక్కలు ఉన్నాయి రెండు రెక్కలతో ముఖం కప్పుకున్నారు ఎందుకంటే అంత గొప్ప వెలుగును ఆయన్ని చూడలేక రెండు రెక్కలతో కాళ్ళు కప్పుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ముందు ఈ కాళ్ళు కనపడకుండా ఉండాలి ఆయన పరిశుద్ధుడు అమ్మో ఆయనకి పాదాలు కనబట్టమే అంటూ ఆ పాదాలు కప్పుకున్నాడు అమ్మో ఆయనకి పాదాలు కనబట్టమే అని పాదాలు కాళ్ళతో కప్పుకున్నారు రెండు రెక్కలతో ఎగురుతున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ముందు దర్జాగా కూర్చుంటాం నో ఆయన ముందు మేము చాలా ఆయన గొప్ప దేవుడు అంటూ రెక్కలతో ఎగురుచు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు చెప్పన సైన్యములకు అధిపతి యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నదని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేస్తూ ఉన్నారండి హాలలు అలా వాళ్ళు చేస్తుంటేనండి ఇప్పుడు ఇలా చేస్తుంటే ప్రతిత్వం ఇస్తుంది కదా ఈ స్థలం అంతా వాళ్ళ చేస్తుంటే ఏమైందో చెప్పిన గడప కమ్ముల పునాదులు సేక్ అయిపోతున్నాయంట నెలలలో ఊగిపోతున్నాయంట మొత్తం గడప కమ్ములని ఊగిపోతున్నాయంట వాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉంటే మొత్తం మందిరం అంతా ధూమంతో నిండిపోయిందంట అండి మందిరం అంతా ధూమంతో నిండిపోయింది అలా చూస్తూ చేస్తూ చేస్తూ ఉన్న సమయంలో ఈయన చూస్తూ ఉన్నాడు ఎంత బాగుంది ఆయన సింహాసనం ఎంత బాగుంది ఈ స్థుతుల మధ్య ఈ పరలోకం ఎంత బాగుంది దేవదూతలు అందరూ పాడి స్థుతి ఎంత బాగుంది అంటూ ఆనందించి పరవశం చెందుతూ ఉన
తన తన వైపే చూసుకున్నాడు జనం వైపు చూడలేదు ఆయన మోకరించి ఎవ్వడి వైపు చూడలేదు తన వైపు చూసుకునేవాడు ఎలా ఉన్నాడో తనకు కనబడింది తన వైపు ఒక్కసారి చూసుకున్నాడు తన పెదాలు కనిపిస్తున్నాయి ఆ పెదాలు ఎలా ఉన్నాయండి అపవిత్రంగా మలినంగా ఉన్నాయి ఒక్కసారి అలా చూడగానే అంత పరలోకం చూచినోడు చంటి పిల్లలాగా ఏడుస్తున్నాడు ఏమంటాడు చెప్పన అయ్యో ప్రభు అపవిత్రమైన పెదవులు గల వాడని అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసిస్తున్న వాడిని అయ్యా వాళ్ళను బట్టి వీళ్ళను బట్టి కాదయ్యా నేను ఒక్కొక్కసారి ఉద్రేకంతో అపవిత్రమైన మాటలు మాట్లాడేస్తున్నాను అయ్యా అపవిత్రుడయ్యా నన్ను పరిశుద్ధపరిచే నన్ను పవిత్రపరిచే చంటి పిల్లలాగా ఏడవటం మొదలెట్టాడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఏడుస్తున్నాడో వెంటనే ఏడుపు చూసిన భగవంతుడు వెంటనే ఒక శరాపుల్లో ఒక శరూపును తీసి ఇదిగో ఈ కారుతో తీసుకుని వెళ్ళి ఆ నిప్పును తీసుకెళ్ళి అతను పెదాలకు తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలింది కాబట్టి నువ్వు పవిత్రులు అయ్యవాడని చెప్పు ఏడ్చేస్తున్నాడు అయ్యా ఆ నిప్పును తీసుకొని వచ్చి ఇతను పెదాలకు తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలింది కాబట్టి నువ్వు పవిత్రుడు అయ్యావు అనే మాట వినబడే వరకు ఏడుస్తున్నాడు అండి చంది పిల్లలాగా హలో యా అతను ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉన్న సమయంలో అతడు పవిత్రుడు అయ్యాడు ఎప్పుడైతే పవిత్రుడు అయ్యాడో ఇతడు పవిత్రుడు అవ్వగానే దేవుడి ఇతను వైపు తిరిగాడు దేవుడు ఇతనితో మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు దేవుడు తన ఉన్నత సంకల్పాన్ని తనతో మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు ఏ రోజు మనం పరిశుద్ధపరచబడతామో అప్పుడు దేవుని ఉన్నత సంకల్పం మనతో మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు ఆ తర్వాతే అతని జీవితం అలా టర్న్ అయిపోయిందండి అతని జీవితం అలా టర్న్ అయిపోయిందండి యశా జీవితానికి టర్నింగ్ పాయింట్ ఆ రోజేనండి మోసే జీవితానికి టర్నింగ్ పాయింట్ ఆ రోజేనండి హలో ఈ రోజేమో మన టర్నింగ్ పాయింట్ దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఛాన్స్ ఇస్తాడండి ఒక్కొక్క టర్నింగ్ పాయింట్ ఇస్తాడు యశ్యాకి ఆ రోజు టర్నింగ్ పాయింట్ ఆ రోజు వరకు ఆ రోజు వరకు ఒక సీదా సాదా మల్లాంటి మనిషే యశ్యా కానీ ఆ తర్వాత యశ్యాని దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా మలిచి ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తిగా దేవుడు వాడుకున్నాడు ఆ మ్యాన్ యశ్యా గ్రంథం చదవాల్సిన గ్రంథం అండి అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇంకో మాట చెప్పిన వెయ్యేళ్ళ పరిపాలనలో ఎలా ఉంటుందో ఆ సంగతి ప్రకటన గ్రంథంలో టచ్ చేసి వదిలేశాడు కానీ దీనిలో వివరించాడు వెయ్యేళ్ళ పరిపాలనలో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అని అంబా ఏం చెప్పాడండి బాబు అంటే యశ్యా ఏం ఈ వై ఈ సంగతులన్నీ ఎలా తెలిసినాయి అంటే దేవుడు అతనికి ఇచ్చిన రివల్యూషన్ అది కొట్టాల చప్పట్లు అలా లోయా అంటే యశ్యా ఇంత అసమాన్యుడు అయ్యింది ఎక్కడ ఆ రోజు మందిరంలో అందరికన్నా ముందొచ్చి మోకాళ్ళేసి ప్రార్థనలో లీనమైపోయినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన రెవల్యూషన్ అది ఆ మ్యాన్ కనుక మనం కూడా ఎప్పుడు వస్తే బాగుంటుంది కొంతమంది పెదాలే ఎప్పట్లే చూడండి ఎప్పట్లే దొంగలు ఎప్పుడు రావాలి అది లెక్క అందరికన్నా ముందొచ్చి ఏం చేయాలి అసలు గుళ్ళోకి వచ్చిన కానుండి సిలి వేసుకొని ఏ మాట ఎవడి గురించి మాట్లాడద్దు మోకాళ్ళేసి ప్రార్థన చేయి అదృష్టవంతులు అయిపోయే స్థలం అండి ఇది హలలో యా బ్రతుకులను అదృష్టవంతులుగా మార్చే స్థలం అండి ఇది ఈ స్థలానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా ధన్యులు అయిపోవాలి ఆ మ్యాన్ అతను పేరు ఎహెస్కేల్ మన లాంటి సీదా సాదా మనిషి తప్పుడు అడుగు లేస్తూ ఉన్నాడు నిడు నడుస్తున్నాడు పడుతున్నాడు నమ్ముస్తున్నాడు పడుతున్నాడు నడుస్తున్నాడు ఇంకొక తప్పుడు అడుగు చేస్తున్నాడు ఎట్లా జరుగుతుంది అతని జీవితంలో ఎహెస్కేల్ స్టడీగా నిలబడవాయా ఏంటది ఇప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు రే స్టడీగా నిలబడు నువ్వు చక్కగా నిలబడు నేను నీతో మాట్లాడాల్సి ఉంది నేను నీతో మాట్లాడాల్సి ఉంది చాలా నీకు చెప్పాలి నేను చాలా గొప్ప వ్యక్తిగా నేను చేయాలనుకున్నాను నువ్వు స్టడీగా నిలబడు అన్నాడు అది బైబిల్లో స్టడీ అని లేదు చక్కగా నిలబడని ఉంది మీరు చదువుకోవాలంటే హెస్కేల్ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం చదవండి నువ్వు చక్కగా నిలబడు అన్నాడు అప్పుడు ఈయన ఏం చేశారు తెలుసా అయ్యా నేను నిలబడాలనుకున్నాను కానీ నిలబడలేకపోతున్నాను అయ్యా చేతులు నీకు అప్పగిస్తున్నాను అయ్యా నన్ను నిలబెట్టయ్యా నా జీవితాన్ని నీకు అప్పగిస్తున్నాను నన్ను నిలబెట్టు అన్నాడని నిలబెట్టు అనగానే దేవుని ఆత్మ మతంలోకి వచ్చింది అతన్ని చక్కగా నిలబెట్టు పెట్టింది హలలో యా మనకు మనంగా చక్కగా నిలబడగలమా చాలామంది ఏమంటారు చెప్పనా చాలామంది ఏమంటారు చెప్పనా ఇక్కడ కూర్చున్న భార్యలు మీరు వింటూనే ఉన్నారు రిపీటెడ్గా నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కొత్తగా మీ భర్తలనే మాట ఏంటంటే నీలాగ భక్తి చేయనే నేను నేనంటూ భక్తి చేస్తే ఎలా చేస్తాను తెలుసా నిప్పులాగా చేస్తా నిప్పులాగా భక్తి చేసి నేను వదిలాల్సిన అన్ని వదిలేసి అప్పుడు వస్తా కరెక్ట్గా ఉండి అప్పుడు వస్తా గుడికి నీలాగా వెళ్ళిపోయి ఎట్టబడితే అట్ట ఉన్నాను నేను నేను ఇది మానేయాలి అది మానేయాలి ఇది మాన ఇది చేస్తున్నంతకాలం నేను గుడికి రాను నువ్వు ఎన్నిసార్లు రమ్మన్నా రా వస్తే మాత్రం నువ్వు పనికి రావు అసలు అంత నిక్కచ్చిగా ఉండేటట్టు అయితే వస్తాను గుడికి అంటున్నారా మీ భర్తలు అంటున్నారు కదా ఎప్పుడు వింటున్నాను అన్నారు కదా మీ ఫ్యామిలీలో మీ తల్లిదండ్రులు లేకపోతే మీ భర్త సంథింగ్ ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అయితే వాళ్ళు అది వదిలేదీ లేదు వచ్చేది లేదు కదా అది వదలట్లేదు రావట్లేదు మనకు మనంగా స్టడీగా ఉండాలంటే ఉండలేమండి ఇక్కడ కూర్చున్న మనం కూడా మనం ఏం చేయాలి చెప్పనా 
చేతులు పైకెత్తి దేవునికి అప్పగించుకోవాలి మన లైఫ్ని అయ్యా నిలబడాలసి నిలబడాలని ఉందయ్యా అయ్యా నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని ఉందయ్యా కానీ ఉండలేకపోతున్నాను అయ్యా నన్ను నిలబెట్టయ్యా నన్ను నేను నీకు అప్పగించుకుంటున్నా అని దేవునికి అప్పగించుకుంటే ఆయన ఆత్మతో మనల్ని నిలబెట్టబోతున్నాడండి ఆయన తన ఆత్మను పంపించి మనల్ని నిలబెట్టబోతున్నాడు హలలో యా యహస్కేల్లోనికి దేవుడు తన ఆత్మను పంపించి ఏ రోజైతే యహస్కేల్లో నిలబెట్టాడో ఎస్కెల్తో ప్రతిరోజు దేవుడు ఏదో మాట్లాడతాను ప్రతిరోజు ఏదో మాట్లాడతాను ఎస్కెల్ పలం చోటకి వెళ్ళి నేను ఎంతో మాట పలం చోట ఎన్ని చూపించానండి ఎస్కెల్కి మామూలు దర్శనాలు కాదు ఎహస్కెల్ చూపించింది ఎహస్కెల్ గ్రంథం కూడా చదవాల్సిన గ్రంథం అండి ఎన్ని చూపించాడు దర్శనాలు ఆ దర్శనాల్లో బాగా పేరు వచ్చిన రెండు దర్శనాలు చెప్తాను మీకు మీ అందరికి తెలిసేది బాగా బాగా పేరు వచ్చిన రెండు దర్శనాలు ప్రతి దైవజనుడు ఈ దర్శనాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మనం కూడా చాలాసార్లు వినేసాం కానీ ఊరిని గుర్తు చేస్తున్నాను మీకు ఎండిపోయిన ఎముకలు గల లోహి దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు ఆ ఎండిపోయిన ఎముకలు గల లోయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమనమన్నాడు ఓ ఎండిపోయిన ఎముకలారా మీలోనికి జీవాత్మ వచ్చునుగాక మీరంతా ఎముకలన్నీ ఒకదానికి ఒకటి అతకబడునుగాక మీ పైన కండరాలు వచ్చి మీ పైన నరాలు వచ్చి ఆ నరాల పైన చర్మం వచ్చి మీరు కప్పబడుదురుగాక అన్నాడు లోయలో ఎముకలు కుట్టలు కుట్టలు ఎముకలు ఉన్నాయి ఈయన ఎప్పుడైతే ఈ మాట అన్నాడు టక్ టక్ అని చెప్తాను పడింది ఈ లోపల నా ఎముకలన్నీ ఏర్పడిపోయి ఒక స్కెలిడ్ అయిపోయింది స్కెలిడ్ పైన నరాలు కండరాలు చర్మం వచ్చేసింది శవం ఉంది ఇప్పుడు బోల్డ్ అని శవాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అక్కడ అంటే ముందు ఎముకలు పడేసి ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ ఏమైనాయి శవాలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు అన్నాడు జీవాత్మ మీరు ఈ లోయలో నుండి బయటకు వచ్చుదురు కాక అను అన్నాడు ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నారు జీవాత్మ లోనికి వచ్చింది వాళ్ళందరూ లేచిపోయారు వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేసారు హలో లోయ అద్భుతమైన దర్శనం అండి అద్భుతం కదండి ఇది అద్భుతం ఏమండి ఎస్కెల్ గ్రంథంలో ఉంది ఈ మాట దాని గురించి ఇప్పుడు నేను వ్యాఖ్యానం చేయాలని అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అది ఒక ప్రసంగం మరో చోట ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఎస్కేల్ ఈ నది ప్రవాహంలో నువ్వు నడుచుకుంటారా లోపలికి అన్నాడు ఎలా నడవమంటారయ్యా వెయ్యి మూలలు కొలిచి ఇక్కడికి రా అన్నాడు అక్కడికి నడుచుకుంటూ వస్తే ఎంత ఎక్కడికి వచ్చింది సీల మండలం లోతుకు వచ్చింది సీల మండలం ఉంది ఇది సీల మండలం లోతుకు వచ్చింది ఇంకో వెయ్యి మూలలు కొలిచి ఇక్కడికి రావయ్యా అన్నాడు ఇంకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వచ్చింది మొక్క ఆ లోతుకు వచ్చింది ఇంకా వెయ్యి మూలలు కొలిచి ఇంకా లోనకి రమ్మన్నాడు లోనకి నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళింది మొల లోతుకు వచ్చింది నీళ్ళు చాలదయ్యా చాలా ప్రభా చాలా ప్రభా చాలదయ్యా ఇంకా వెయ్యి మూరలకు వచ్చాడు ఇంకా లోనకి రమ్మన్నాడు లోనకి నడుచుకుంటూ వెళితే పీక లోతుకు వచ్చేసింది పీకే కాదు అలా నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అలా నోట్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి అలా ముక్కుల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి ఇక ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ప్రభా ఇంకా బోల్డ్ అంత ఉంది ఏం చేయాలి ఈదో ఈదో అంటే ఆయన ఈత వేస్తున్నాడు ఈదలే పోతున్నాడు అయ్యా ఈద లేని లోతుల్లోనికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఏ స్కేల్ని కొట్టాలి మరి తప్పట్లో ఈత లేని లోతుల్లో తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఏ స్కేల్ అలా లోయా అదొక అద్భుతమైన ప్రసంగం దేవుడు చిత్తం అయితే దాని గురించి చెప్తాను నేను ఈ ఈ ఎస్కేల్ గ్రంథంలో ఈ రెండు అద్భుతమైన ప్రసంగాలు ఈ అద్భుతమైన ప్రసంగాలు అదొకసారి ఇదొకసారి మనం తెలుసుకుందాం అయితే ఈ గొప్ప గొప్ప దర్శనాలు దేవుడు అతనికి అనుకూలించాడు చాలా ప్రతి ప్రతి అధ్యాయంలో ఏదో దర్శనం ఉంటుందండి ఇంత గొప్ప దర్శనాలు ఇచ్చి ఆ దర్శనాలు దేవుడు అతనికి బయలుపరిచాడే నెరవేర్చాడే ఈ రెవల్యూషన్ అంతా తనకు వచ్చింది ఎప్పుడు అంటే రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు అతనితో మాట్లాడినప్పుడు అతను తిన్నగా చక్కగా ఈ రోజున ఈ రోజున దేవుడు మనతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఆ రోజు నెహస్కేల్ని నిలబెట్టాడు ఆ రోజు ఎహస్కేల్ స్థితి మలా మార్చేశాడు అలా నాడు యష్యాని దేవుడు దర్శించాడు యష్యా పరిస్థితిని అలాగ మార్చేశాడు ఆ రోజు మోషేని దర్శించాడు మోషే పరిస్థితి అలాగ మార్చేశాడు ఈ రోజున మనల్ని దర్శించాడు దేవుడు మన పరిస్థితిని కూడా అలాగే మార్చేశాడు కొట్టాలి మరి కొట్టాలి చప్పట్లు హాలే లూయా దానికి అంటున్నాడు చెప్పులు విడిచి ముందుకు రా చెప్పులు విడిచి ముందుకు రా చిన్న చితక మనలో ప్రతి వ్యక్తిలో అబద్ధాలు ఆడటం చెట్ట మాటలు మాట్లాడటం ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి ఉన్నా సరే అవి కూడా విడిచిపెట్టుకుని ముందుకు రండి ఎందుకంటే దేవుడి ఉన్నత సంకల్పం మనకు బయలుపరచబోతున్నాడు మనలో పెద్ద పెద్ద పొరపాట్లు లేకపోవచ్చు ఒకవేళ అఫ్ కోర్స్ చిన్న చిన్నవి ఉండొచ్చు వాళ్ళలో ఉన్నాయి మీలో ఉండవు మీలో ఉన్నాయి ఇంకొకళ్ళు ఉండవు ఒకళ్ళు ఉండే ఒకళ్ళకు ఉండవు ఇంకొకటి సంగతి ఇంకొకటి గోళ మనకు ఎందుకు మనలో ఏముందో అది ప్రభు దగ్గర మనం చూసుకోవటం ఏమండి ఇక్కడ మోషేను చూడండి అక్కడ యష్యాను చూడండి యహస్కేలు చూడండి జనాల గోళ ఏమైనా ఉందా అక్కడ జనాల గోళ ఎత్తినంత మాత్రమ జనాల గోళ ఎత్తిన వాళ్ళు ఎవరు బాగుపడినట్లేదు చరిత్రలో వాళ్ళ గోళ ఏంటో వాళ్ళు ఏంటో ప్రభు ఏంటో చూసుకున్నారంతే కాబట్టి ప్రభు సన్నిధిలో భక్తి చేస్తున్న మనం ధన్యులం అవ్వాలంటే చ
వాళ్ళు ఎలా ధన్యులయ్యారు ఆ రోజు వాళ్ళకి టర్నింగ్ పాయింట్ ఎందువల్ల అంటే ఎవరి సంగతి వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రభు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రభు అలా చూసుకుంటూ ప్రభుకి ఇష్టం లేదేంటో అది తొలగించుకుంటూ ప్రభుకి ఇష్టంగా జీవించడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళ లైఫ్ అక్కడ టర్న్ అయిపోయింది ఏ రోజున జనం సంగతి మనకొద్దు మన మట్టుకు మనం మన ప్రభు ప్రభు ముందు మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకొని మమ్మ మనల్ని మనం సరి చేసుకొని ఆయనకి ఇష్టం లేని వదులుకొని ఆయనకి ఇష్టమైనట్లుగా జీవిస్తూ మనం ఉండగలిగితే ఈ రై ఈ రోజు మన లైఫ్లో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన ఒక్కడే మహా ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే దేవుడు అసాధ్యమైనది లేనివాడు ఆయన మన మధ్య ఉన్నాడు చేతులెత్తి ప్రభువ యశా జీవితానికి ఆ రోజు నూతన మనపు తిప్పారయ్యా నా జీవితంలో కూడా ఒక నూతన మనపు తిప్పరా మోసే జీవితంలో ఆ రోజు నూతన మనపు తిప్పారయ్యా ఎనభై సంవత్సరాలు వ్యర్థంగా తన లైఫ్ గడిచిపోయింది కానీ ఆ తర్వాత నుండి తన లైఫ్లో నూతన మనపు తిరిగిందయ్యా యశా జీవితంలో నూతన మనపు తిప్పారు మోసే జీవితంలో నూతన మనపు తిప్పారు యుహెస్కేల్ జీవితంలో నూతన మనపు తిప్పారు నా జీవితంలో కూడా నూతన మనపు తిప్పండి అయ్యా నా జీవితంలో ఒక నూతన కార్యం జరిగించండి అయ్యా నన్ను నేను మీకు సబ్మిట్ చేసుకుంటున్నానయ్యా సమర్పించుకుంటున్నానయ్యా మీకు ఇష్టం లేని నేను వదిలేసుకుంటానయ్యా మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తిగా నేను మారిపోతానయ్యా చెప్పులు విడుస్తానయ్యా మీకు ఇష్టం లేని తప్పులు విడుస్తానయ్యా మీకు ఇష్టం లేని అన్ని నేను విడిచిపెడతానయ్యా నీకు ఇష్టమైన వ్యక్తిగా నేను మారిపోతానయ్యా దయచేసి నాకు నీ కృప అనుగ్రహించండి అయ్యా దయచేసి నాకు నీ కృప అనుగ్రహించండి అయ్యా అడుగుదా ప్రభుని అడుగుదా ప్రభుసార్లు మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవునికి ఇష్టం లేని అన్ని వదిలేసుకోవటానికి దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తిగా మారటానికి మీరు ఈరోజు తీర్మానం చేసుకోగలిగితే ఈరోజు మీ లైఫ్లో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఇవ్వబోతున్నాడు దేవుడు యశ్యాకి మలుపు తిరిగిన రోజు ఆ రోజు మోషేకి మలుపు తిరిగిన రోజు ఆ రోజు ఎస్కేలకి మలుపు తిరిగిన రోజు ఆ రోజు ప్రభు దర్శించిన ఆ రోజును వాళ్ళ సద్వినియోగం చేసుకున్నారు ప్రభు దర్శించిన ఈ రోజును మీరు సద్వినియోగం చేసుకోగలిగితే ఈ రోజు మన జీవితంలో ఒక నూతన మలుపు ఆయన తిప్పబోతున్నాడు ఒక నూతన కార్యం మన జీవితంలో చేయబోతున్నాడు ఆయన చేయలేని అద్భుతం ఏది లేదు ఆయన ఏదైనా చేయగలడు సకలము చేయగలిగిన సమర్థుడు మన మధ్య ఉన్నారు అని స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగు మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారు స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా